district sub jilla subjects ha mane ya inde sub jilla nu parnjo ra 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 ingane ad pedichunde irikka appa ende friends kodi velaka to nee po nee cheyadalle nee poi irukku pottichu kai kodukka edaga parayan to parna paarla na ta penigal oru group le chumbu chudi tadikka idu oru father father please please there parna re yan to poi paadi to chumbu chundi tadikka idu paiya paadi kaduva ekidu vidikkunne ജനലിന്റെ <laughs> 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 അംഗീകാരങ്ങളൊന്നും എജ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓർഡറിലൊന്നും അത് ഏതിന്റെയാണോ കിട്ടിയേക്കണത് കാണിക്കുമ്പോ അതിന്റേതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം ഇവിടെയാണ് പഠിച്ച അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സൗത്ത് വാഴക്കുളം അവിടെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ അവിടെ നാനൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടമായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ആണ് നാനൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടത്തിന് കേട്ടോ അതിന്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണിത് വാഴക്കുളത്താണ് അതിന്റെ കഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തേക്കാം ഭാരത്തത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നെയാണ് ഏതാ ആശ്രമം ആശ്രമത്തിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ആശ്രമത്തിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂവായിരം മീറ്റർ വാക്കിംഗ് ആണ് ഞാൻ നടത്ത മത്സരത്തിന് പോവാറുണ്ട് വാക്കിങ്ങിന് ഞാൻ പോവാറുണ്ട് ജൂനിയർ ഗേൾസ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് വാഴക്കുള സോറി ആശ്രമ സ്കൂളില് പഠിക്കാൻ ടൈമിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ അടുത്തതും ഇവളുടെ തന്നെയാണ് ാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ കിട്ടിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഞാൻ പറയാം നാല് പകുതി വരെ ഞാൻ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ചെമ്പർക്കി തന്നെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചേർന്നേ അവിസന്ന അവിസന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചേർന്നേ അപ്പൊ നാല് പകുതി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങള് ഇവിടുന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ പോയശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് വീട് മാറി ഞങ്ങള് വാടകയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് പോയായിരുന്നു കാരണം ഇവിടെ വീട് പണിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളു പോയശ്ശേരിയില് അപ്പൊ നമ്മള് അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വാടകയ്ക്കായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ മുതലിനെ കാണുന്നതും എന്താ കൂട്ടാവുന്നതൊക്കെ അപ്പൊ അത് പണി കടക്കണായിരുന്നു ഞങ്ങള് നേരെ ചാച്ചമാരുടെ അടുത്തേക്കൊക്കെ പോയായിരുന്നു അവിടെ ചേരാൻ നല്ലൂർ അവിടുത്തെ സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് പകുതി നാല് പകുതി മൂലമാണ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത
അവിസന്ന ഇടക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ ഇടക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് എന്നെ അവിടെ ചേർത്തത് പിന്നെ അഞ്ച് ഫുള്ളും അവിടെ തന്നെ പഠിച്ചു കിട്ടും പിന്നെ ആറാം ക്ലാസ് ആയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങോട്ട് ആശ്രമത്തിലോട്ട് നമ്മൾ വന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ അടുത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് അവിടെ എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അവിസന്ന സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു ഇപ്പൊ ചെമ്പറക്കി പഠിച്ചപ്പോ കിട്ടിയതാണ് കുഞ്ഞ് എത്രയല്ല മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് കേട്ടോ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഞാനൊന്നും ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നേരെ പോകാറില്ല റെയിൻബോഡ് ടാലന്റ് സെർച്ച് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു മെറിറ്റ് പോലെ ഒരു കിട്ടിയ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ അമ്മ എല്ലാം എന്നെ സൂക്ഷിപ്പിക്കും എന്താ പറയുക സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാറ് ചെറുപ്പത്തിൽ ഒന്നും സത്യം ചെറുപ്പത്തിൽ ഒന്നും ഞാൻ അല്ല ചെറുപ്പത്തിൽ ഒന്നും ഞാൻ കളയില്ലായിരുന്നു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുമ്പോ ഇങ്ങനെ വരച്ച് അടുത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ വരച്ചിട്ടിടും സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കണ അവധി ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടൊക്കെ ഇട്ട് നോക്കും ഭാഗ്യം പേന വെച്ചിടാമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കും അന്നേ പേന വെച്ചിട്ടായിരുന്നെങ്കിലോ എന്ന് ഇങ്ങനെ കുറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും അതൊക്കെ അമ്മ കളയാതെ സൂക്ഷിച്ചു സ്കെച്ച് പെൻ ആണെങ്കിലും മേടിച്ചെന്നാലും ഒന്നും കളയില്ല ക്രയോൺസ് ആയാലും ഒടിച്ചൊന്നും കളയില്ല അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ കളയില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും പക്ഷെ ഇപ്പം ചോറ് കിണ്ടുമ്പോൾ ഒരു പുറത്തേട്ടൊന്നും കളയില്ലായിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ് വരെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അതിന് ശേഷം അതിന് വൈറ്റ് യൂണിഫോം ആയിരുന്നു അതിന് ചെളിയൊന്നും ആവില്ല അപ്പൊ ലിൻഡ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്രണ്ട് എപ്പോഴും എന്നോട് പറയും അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ യൂണിഫോമിന്റെ കളർ നോക്കി നിന്റെ യൂണിഫോം എന്താ ഒട്ട് ചെളി ആവാത്തത് ആ ടൈം പ്ലസ് വൺ ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ചോറൊക്കെ വിതറിയിട്ട് നിലനിട്ട് തിന്നണേന്ന് പറഞ്ഞു യൂണിഫോമിന് ചെളിയാക്കിയും അങ്ങനെയൊക്കെ വരും ടോട്ടലി മാറി അല്ലെ അതാണ് ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഗുഡ് പെർഫോമൻസിന് കിട്ടിയ ഒരു അതായത് എൽ കെ ജിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എടുത്ത് പഠിച്ച് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആയിരുന്നു പത്ത് വരെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ മനസ്സിലാവണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഗുഡ് പെർഫോമൻസിന്റെ അവിടെയും പിന്നെ ഹാസ്മിൻ അവാർഡ് ഉണ്ട് മാസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ് അതിന്റെ അവിടെ ഒക്കെ വരച്ചിട്ടേ കണ്ടു പെൻസിലും ഉണ്ട് അറിയില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ വരച്ചിട്ടതാ പഠിക്കാൻ പോയ അന്നോട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ അപ്പൊ തൊട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ മേടിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് ഒന്നും ഞാൻ ഒഴിവാക്കൂല എന്ന് പറയണ അല്ല ഞാൻ മേടിച്ചു അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അവിടെ തന്നെയാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സില് വെച്ചിട്ട് അല്ലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് തന്നെ കിട്ടിയതാണ് നാനൂറ് മീറ്റർ നാനൂറ് മീറ്റർ റീലേക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഏതാണ് സെക്കൻഡ് ആണ് കേട്ടോ റീലേക്ക് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു ഇത് കാണുന്ന പോലെ നല്ല ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഓടും എനിക്ക് നടക്കാൻ സ്പോർട്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഞാൻ സ്പോർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ മണ്ണൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അതെന്താന്ന് അറിയോ അത് പ്ലസ് ഇത് പ്ലസ് ടു ലാണ് കേട്ടോ ഇത് പ്ലസ് ടു ലാണ് നമ്മളൊരു പാസ്വേഡ് ഒരു പ്രോഗ്രാം അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലാസ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ക്ലാസ് ഒന്നും നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നല്ലേ അപ്പോ അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണിത് അടുത്താണ് നമ്മുടെ മെയിൻ എന്താ പറയാ ഇത്ര നാള് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞോ സബ് ജില്ല സ്കൂൾ ഗെയിം ഒളികേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മെറ്റ് സാന്ദ്രീസ് ഇത് ഗവൺമെന്റ് വാഴക്കുളത്തി ഗവൺമെന്റ് വാഴക്കുളത്ത് സീനിയർ ഗേൾ എന്നെ ചെടി ഇതാക്കി വെക്കൂ അതാണ് പ്രശ്നം എന്റെ കഥ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ചേട്ടാ ആ ഇപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ആലുവ സബ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് സീനിയർ ഗേൾസ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ സെക്കൻഡ
നമ്മുടെ വാഴക്കുള സ്കൂളിൽ ഇതേപോലെ പ്രോഗ്രാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചുമ്മാ രസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയതാണ് ശ്രീപ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവളെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക സ്പോർട്സിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സിൽ എല്ലാ കലകളും ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അവള് എല്ലാ റൺസ് എന്തും മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എണ്ണങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ആ ടൈമിൽ എന്ന് പറയുക അവള് വേറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടിരുന്നു കമ്പനി ശ്രീപ്രിയനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയതായിട്ട് അറിയൊന്നുമില്ല അറിയാം ക്ലാസ്സിലായതുകൊണ്ട് അറിയാം അങ്ങനെ വലിയതൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇവളിങ്ങനെ ഇത് മേടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കൂടി വിളക്കാട്ടോ നീ പോ നീ ചെയ്യണല്ലേ നീ പോയി ഇറങ്ങ് പൊട്ടിച്ച് കൈ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ പറയട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പോയി ശരിയാ വിളി കിട്ടില്ല നീ പോ നീ പോന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവള് ഞാനൊരു മത്സരിച്ച് അങ്ങനെ ഞാൻ ആ അന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ അന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ സാറ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സബ്ജില പോവാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ പോവാൻ കൊഴപ്പില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ആന്ന് പറഞ്ഞു സബ്ജില അങ്ങനെ പോയി അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടൂലും എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി ഒരെണ്ണം എവിടെയോ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതെ ഒന്നിച്ച് കാണിച്ചേക്കാം അപ്പൊ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി പക്ഷെ പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി പക്ഷെ ഉണ്ടല്ലേ എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് ടുവിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഇവര് ക്ലാസിന്റെ അവിടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് വണ്ണിൽ കിട്ടിയപ്പോഴും പ്ലസ് ടു തന്നെ കൊടുത്തായിരുന്നേ പിന്നെ എന്താണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത് പ്ലസ് ടു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് അഡ്മിഷൻ ഡിഗ്രിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കളറും മങ്ങിയ ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു കാർഡില് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ വെക്കാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ സ്പോർട്സ് കോട്ടയിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അർജുൻ ചന്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എടി ഇങ്ങനെ സബ് ജില്ലയാണെങ്കിലും വെക്കാൻ ഇപ്പൊ കിട്ടിയാലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയില്ല കാരണം നമ്മൾ മാർത്തോമയില് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിക്കണേ അപ്പൊ അത് കാരണം ഇതുകൂടി വെച്ചേക്കാം സാധാ ഇതും നമുക്ക് നോക്കാം ഇതും വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ ഞാൻ വ്യത്യാസം കണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ സാറിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സാറിന് ഞാൻ തിരുത്താൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സാറ് തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സാറെ എനിക്ക് ഇതൊരു തിരിച്ചു തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ സാറിന് കാണുമ്പോഴൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സാർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി കിട്ടി അപ്പൊ സാറ് ഓരോന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സാറ് ഒഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പോകും ആ തരാന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടാ കിട്ടും ഇപ്പൊ കിട്ടും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരുന്നോളാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇരുന്നിട്ട് കിട്ടണില്ല ഞാൻ അവസാനം എനിക്ക് സാറെ നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വഴകളൊന്നൊക്കെ ടച്ച് വിട്ട് പോയല്ലോ നമ്മള് വേറെ ഇച്ചിരിയോടി ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് വേറെ ഒന്ന് പോയി അത് ഞാൻ സാർ നമ്പറൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ചേട്ടാ ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ കിട്ടാതെ പോരുതില്ല നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടും കിട്ടാതെ പോരുതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കിടന്ന് ഭയങ്കര കരച്ചിലിട്ടോ ഭയങ്കര വിഷമവും ഇതൊക്കെ ചേട്ടനെ പറഞ്ഞു നമ്പർ ആരാണ് ചോദിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് സാറിനെ വിളിച്ചു സാറിനെ വിളിച്ചു സാർ തമിഴ്നാട്ടില് അല്ലെ തമിഴ്നാട്ടില് അപ്പൊ ഞാൻ ചൂടായ മീൻസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അന്ന് തന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എനിക്ക് എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ വെക്കണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സാറിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഞാൻ പറഞ്ഞിടത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കൂട്ടി സാന്ദ്രയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എവിടെയാണെങ്കിലും പൊക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് വിട്ടോളാ പറഞ്ഞു വണ്ടി എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എവിടെ അങ്കമാലി അങ്കമാലി പോയി ഇതേപോലെ ഒരു പ്ലെയിൻ ഇത് മേടിച്ചു ഒരു സംഭവം ഈ ഈ സംഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഇവിടുത്തെ മേലുള്ള സംഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഒരു വീട്ടിൽ പോയി മേടിച്ചു പിന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ പോയി സൈൻ മേടിച്ചു പിന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ പോയി സീല് മേടിച്ചു പിന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ പോയി പ്രിന്റ് ചെയ്ത് മേടിച്ചു അപ്പൊ പിന്നെ കാലടി അവിടെ എവിടെ ഒക്കെ പോയിട്ടാസ്റ്റ് നമ്മൾ വന്നത് പെരുമ്പാവരാണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ സൈൻ ചെയ്തോണ്ട് അവര് അടിച്ചു തരില്ല എന്
ഇത് രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞപ്പോ എങ്ങാണ്ട് വന്നതിൽ എസ് എസ് ബി തന്നെ കിട്ടി ബി ഇസ്റ്ററി തന്നെ കിട്ടി ഒരുപാട് സന്തോഷം ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അത്രയും കഥയുണ്ട് അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മാറ്റി വെച്ചു ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി അഡ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് അതില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടല്ലോ എന്തായാലും അങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ട് എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയാലും അല്ലെ യെസ് ഇനി അടുത്തത് ഇത് ആശ്രമം സ്കൂളിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് അത് ആശ്രമ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ആണ് കേട്ടോ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് അവരൊന്ന് എക്സാം ഒക്കെ ചെയ്യും അത് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഉണ്ട് അവരൊന്ന് എക്സാം ഒക്കെ നടത്തും നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് കിട്ടി ഒക്കെ കൊടുക്കും പിന്നെ അവര് സംഘഗാനമാണ് ഈ സൗണ്ട് വെച്ച് ഞാൻ പാടി എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ പാറലാണ് കേട്ടോ പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പല്ലേ ചുമ്പ് ചുട്ടിട്ട് എനിക്കായി പ്ലീസ് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇത് പോയി പാടി കേട്ടോ ചുമ്മ ചുണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇത് എട്ട് ബി പഠിക്കുമ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് കേട്ടോ സംഘഗാനത്തിന് സെക്കൻഡ് ആണ് സംഘഗാനത്തിന് ഇതാ എന്ത് സീരിയല് ഗൈസ് എനിക്ക് പടം വരയ്ക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ വലിയ വലിയ പടങ്ങൾ വരയ്ക്കില്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പടങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ അറിയാം ഇല്ല വലിയ പടങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല കുഞ്ഞു പടങ്ങളാണ് ചിലപ്പോ ചെറുതായിട്ട് അതേപോലെ കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ എനിക്ക് അറിയാം പിന്നെ കളറിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പൊ അമ്മ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ എന്നെ ഓരോ പരിപാടിക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാരുന്നു പോൾ കേരള കെ സി ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കളർ കോണ്ടസ്റ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് വന്നു ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ അതിന് കിട്ടിയ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് കേട്ടോ അന്ന് അമ്മ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഇതൊക്കെ ചെയ്തു എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം എനിക്ക് കളറിങ്ങൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സ്കെച്ച് ഒക്കെ ഉപയോഗ സ്കെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്രയോൺസ് ആണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടം അടുത്തതും ഓട്ടം അടുത്തത് ഓട്ടമാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ റൈസ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് തേഡ് ആയിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ് പത്ത് ബി പഠിക്കുമ്പോ ആശ്രമ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് യെസ് പത്താം ക്ലാസ്സിലാണ് പത്തിൽ വരുമ്പോ എയും ബിയും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സി അല്ല മലയാളം മീഡിയം അങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരൂലേ അല്ലെ ഉം രണ്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത് ഇരിക്കും ഇനി അടുത്തത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് മെറിറ്റ് ആണ് മലയാളം മീഡിയം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ വാക്കിങ്ങിന് ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ എവിടെ സൗത്ത് വടക്കുള തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാര്യം എന്റെ കഴിഞ്ഞ ഇടയിൽ ലാസ്റ്റ് എന്റെ അല്ലല്ലോ അല്ല ചേട്ടൻ ഇതോടുകൂടി എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അത് ഇപ്പോഴും എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതൊരിക്കലും കലാപരിപാടികളാണ് അപ്പോ ഇനി ചേട്ടായിക്ക് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ വിഷ്ണു കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്താണ് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ കോഴ്സ് ഓഫ് ഏതാണ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് ഫോട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടിട്ടത് അതുകൊണ്ട് ചേട്ടയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇനി ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ചേട്ടായി പൂർത്തീകരിച്ചില്ല എന്നുള്ള കമന്റ്സ് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ കൊറേ വേറെ മനസ്സിലുണ്ട് ചേട്ടൻ അതൊന്നും പഠിക്കാൻ പോയിട്ട് ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നൊക്കെ വെറുതെ ഇട്ടതേ കാണാത്തവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വീണ്ടും കടിച്ചെത്തിക്കുന്നു ഇനി പറയരുത് അതിന്റെ വേറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചേട്ടായിക്കില്ല പിന്നെ ട്രോഫിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേട്ടായിക്കോട്ടോ ജെംസ് ക്വാളിറ്റി കൺസൾട്ടൻസ് ആ This is certified uh, Vishnu Krishnan Kuti has successfully completed in hygienic training, food, uh, basic food in the end, one certificate, and that's why I have a certificate. That's why I have a certificate. 
നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ചോദിച്ചായിരുന്നു പുറത്തേട്ട് പോകുന്നു നോക്കുന്നുണ്ടോ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നോക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചേട്ടാക്കി ഇതിന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ദുബായ് തന്നെയാണ് പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് രൂപ ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപ ഇരുപത്തിനാല് രൂപ സാലറി പറഞ്ഞതാണ് അവര് ഞാൻ വന്ന് തുടക്കം കാരണം ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാണോ അങ്ങനെ ഇരുപത്തിരണ്ടാണോ ഇരുപത്തിനാലാണോ ഓർമ്മയില്ല ആ അന്ന് എടുത്തൊരു അന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അവര് പോവാനായിട്ട് പിന്നെ ഞാനത് വേണ്ട കാരണം ഞാൻ വന്ന ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങും ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ഇവിടെ അതായിരുന്നു എന്താന്ന് വെച്ചു ആ പിന്നെ ഉള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഗ്ലോബൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചേട്ടെ പഠിച്ചത് വയനാട് ഗ്ലോബൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റുഡൻസിൽ അവിടെയാണ് കേട്ടോ പഠിച്ചത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ കംപ്ലീഷൻ വിഷ്ണു കൃഷ്ണൻകുട്ടി അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ചേട്ടാ അവിടെ പഠിച്ചതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും പിന്നെ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണിച്ചത് അപ്പൊ ലാസ്റ്റത്തെ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് ചേട്ടയുടെ ഗ്രാൻഡ് മിഷറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പറവൂരുള്ള ഒരു വലിയ ഹോട്ടൽ ഹോട്ടലും ബാറും എല്ലാം ഉള്ള എല്ലാ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇതാണ് അപ്പൊ അവിടെ അവിടെ വെച്ച് ചേട്ടൻ എടുത്തതാണ് അവിടെ ചേട്ടായി കംപ്ലീറ്റ് അവിടെ ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ആയിരുന്നു പറവൂര് അവിടെ ട്രെയിനിങ് ഇതാണ് ചേട്ടന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചേട്ടക്ക് പിന്നെ എന്താണ് അതിന് തന്നെ കിട്ടിയ ട്രോഫികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അച്ഛനും ട്രോഫികളൊക്കെ ആയിട്ടാ കിട്ടിയത് അച്ഛന് കൃഷിയുടെ എന്നിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ തന്നെ പതിനാറ് മിനിറ്റ് ആയിട്ടും വീഡിയോ ഇതാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇത്ര ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാനാണ് ഗൈസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതായത് യെസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പിന്നെ കോളേജിലൊക്കെ സാറ് വിളിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ പോവാന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് തല ഒന്ന് തലവേദനയുടെ പിന്നെ ചെവി വേദന എനിക്ക് എന്താ പറയാ വണ്ണം വെച്ച് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സാറിന് എന്നോട് വെക്ക അഡ്മിഷൻ ഒന്നും ഇപ്പൊ കണ്ട സാധ്യത ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ കാരണം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങാണ് വണ്ണം വെച്ചതില് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഇതായിട്ടോ തൈറോഡിന്റെ പീസിയോട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒന്നിന് ഇറങ്ങാത്തത് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻ തന്നെ ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്